Hola a todos, hoy vamos a cocinar en casa de mi madre, en Valencia, una paella de invierno. Es de invierno porque la verdura que lleva pues, eh, la temporada es de invierno, en este caso sería alcachofas y habas. La que vamos a hacer es para 6 personas y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un buen chorretón de aceite de oliva, 100 gramos de arroz redondo o si podéis conseguir de la variedad bomba mucho mejor, eh, azafrán o, o colorante, un, un diente de ajo, medio pimiento rojo, eh, como un kilo de conejo y un kilo de, de pollo que trocearemos a, a piezas que sean fácilmente eh, comibles, un, un tomate que rallaremos posteriormente, sal, pimentón dulce, un kilo y medio de habas con su, con su piel, que desgranaremos, eh, las podéis encontrar así, en fresco o las podéis encontrar congeladas ya peladas, pero sería como un kilo y medio en, en piel y como un kilo de alcachofas. Las alcachofas eh, son esto, no esas que hay con pelo azul abiertas que parecen una copa de vino, eso no sirve ni para que se lo coma los cerdos, con perdón. Eh, no os dejéis engañar, si queréis hacer algo que valga la pena, que sea así en fresco o en congelado, pero algo muy, muy cerrado y nada que tenga pelo, eso no sirve. ¿Vale? Vamos a proceder a cocinarlo. La forma de pelar la alcachofa sería ir quitándole las hojas, sin prisa, se pela muy fácilmente, estirando hacia abajo, hasta que lleguemos a la parte del corazón, donde ya está más tierna y está, veréis, mucho más más cuadrita. Cuando esté más o menos así se le corta la parte de arriba. Terminaremos de perfilarlo, cortaremos el tallo dejándole un par de centímetros máximo porque si no suele estar duro y la pelamos, pelamos el tallo hacia, hacia el pie de la alcachofa quitando las hojas que puedan tener pegadas. Posteriormente lo cuartearemos en cuatro pedazos, dos mitades, y posteriormente las dos mitades en otras dos, y será el tamaño más o menos idóneo para poderlo comer con comodidad. Yo creo que así estaría, sería una buena forma. ¿Eh? Si veis alguna más verde, pues entonces la quito. Y como digo, en cuatro pedazos. Bien, esta es la paella, que de ahí recibe el nombre el plato. Esta es la paella con el diámetro necesario para 6 personas. En el mercado podéis encontrar aptas para gas, como es este el caso, que también serviría para foto de leña, o para microcerámicas, que también ya las hay para inducción. Lo que es importante sobre todo es, por supuesto, que sea para el foco de calor que tengáis y que tenga el diámetro para el número de raciones que vais a tener. A partir de aquí, mi madre va a ser quien nos va a ir diciendo cómo se hace una buena paella. Bueno, el primer paso es echar el aceite como veis, sin encender el fuego, para ver si está nivelado, que no se vaya para un lado solo, sino que esté en el centro. Así. Ahora, con el aceite ya caliente, doraremos la carne del pollo y del conejo. Como veis, como se oye, el grito y el de la está muy caliente. Tenemos la carne doradita, como veis, y ahora vamos a echar el ajito. Y enseguida echaremos el pimentón. Cuando un poquito así. Ahora echamos un poquito de pimentón, como veis, una cucharadita así. Y ahora el tomatito, para que no se nos quede. Hay que echar el tomate enseguida para que no se queme. No se quema, no se queme. Vamos a echar el pimentito fresco. Que se sofría también un poquito. Echamos la saba, como veis, y le damos una vueltita. Hemos echado el agua el doble que el de arroz que teníamos y ahora lo dejamos cocer como unos 20 minutos a fuego medio y ahora echamos el azafrán o colorante, lo que tengáis. Como veis estáis viendo ya unos 25 minutos la carne en la paella. 
Y ahora añadimos las alcachofas, las dejaremos 5 minutos y añadiremos luego el arroz. Echaremos nuestro arroz a fuego fuerte, unos 7 minutos. Y luego lo tendremos hasta 20 minutos con el fuego más bajo para que termine el caldito y quede seco, que no tiene que quedarse con caldo. ¿Veis? Ya tenemos la paellita hecha ¿eh? y ahora pues a comérnosla y a disfrutar de ella. Esperamos que disfrutéis de ella, que podáis seguirnos como las anteriores recetas en nuestro canal de YouTube Cocinando con Luna de Valencia o en nuestro canal de Facebook de Luna de Valencia. Esperamos vuestros comentarios, vuestras ideas y esperamos verlos en la próxima receta.